Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie, c'est l'heure du Mag Normandie. 10 minutes pour parler de la vie du territoire. Ce soir, nous recevons Lauriane Fontaine, étudiante en terminale Bac Pro Commerce au lycée Clément Adair. Bonsoir Lauriane. Bonsoir Aurélie. Donc, vous venez nous parler d'un projet dans le cadre de vos études avec donc, l'organisation d'un événement. Oui, c'est ça. De quel événement s'agit-il J'organise un défilé de mode sur euh, la place de la mairie de Bernay le 15 décembre de 11h à midi. Donc j'aurai euh, 10 mannequins avec moi pour euh, défiler euh, ce jour-ci. Donc elles porteront euh, deux tenues euh, chacune et elles défileront sur des musiques de Noël ou sur des musiques de, de chanteurs sans droit d'auteur. Très bien. Alors... Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le cheminement de ce type de projet Est-ce que c'est un projet qu'on commence en début d'année ou est-ce que vous l'avez commencé par exemple l'année dernière Non du tout, j'ai commencé début novembre, donc juste au retour des vacances de la Toussaint. J'ai euh, fait appel euh, à la mairie pour avoir leur, euh, leur accord pour, euh, le, pour l'animation. Donc après avoir eu leur accord, j'ai contacté euh, l'éveil pour euh, faire un, un article, la radio sensation pour avoir... Euh, un mag aujourd'hui et euh, j'ai euh, également être, euh, trouvé des mannequins pour euh, l'organisation j'ai également aussi trouvé les, les tenues pour euh, ce jour c'est alors c'est, c'est parce que c'est court pour organiser un événement finalement vous n'avez que un mois euh, et demi presque et, ouais. Donc, comment alors est-ce que vous organisez toutes ces étapes toute seule oui j'ai ma tutrice qui m'a donné l'accord. Après, euh, comme c'est pour mon animation de bac, elle m'a dit euh, « si euh, tu veux, tu peux organiser euh, ça toute seule enfin, ». Elle m'aide un peu dans les démarches euh, pour la, l'impression des documents, des flyers, mais en général, euh, je fais euh, tout toute seule. D'accord. Quelles sont les étapes les plus compliquées euh, Disons que les mannequins, c'est assez compliqué à trouver parce que bah, tout le monde n'est pas d'accord de défiler. Au mois de décembre aussi, il fait frais. Et puis euh, les démarches auprès de la mairie pour avoir euh, une place euh, grâce à eux. Et comment, ça, comment justement avez-vous trouvé ces mannequins À l'aide de, de mes clientes du magasin et certaines euh, j'en ai trouvé à, grâce à ma famille. Donc vous avez dit 10 mannequins, ce sont toutes des femmes Oui, toutes des femmes parce que c'est un magasin de prêt-à-porter euh, femmes et accessoires. Qu'est-ce que ça vous apporte de, de préparer ce type d'événement La sensation d'avoir, d'avoir un bon contact avec mes clientes et un bon rapport avec eux et toutes les personnes à, à côté. Et quelles sont les, les phases où, où vraiment ça a été une découverte euh, je ne sais pas, peut-être des, des personnes rencontrées, alors que ce soit la mairie, je l'imagine que vous avez eu affaire à certains élus euh, plutôt qu'à d'autres. Oui, j'ai plus oui, rencontré la personne chargée de l'association, tout ce qui est organisation des événements de Noël. Donc c'est, c'est plus cette phase-là que j'ai eu, rencontré plus du monde. Après, les clientes, en général, on les connaît. On est habitué à eux et puis... Euh, si, la, la, l'éveil aussi, que j'ai eu au téléphone pour euh, les explications, comment ça se passe, comment les démarches à faire, euh, les, les prix. Et puis, euh... Est-ce qu'il y a un moment où on se décourage, on se dit « j'y arriverai pas <rire> » Non, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément avoir, parce que j'aurais dû avoir un tapis rouge et j'ai pas de réponse, mais j'ai trouvé d'autres solutions à côté et... On ne baisse pas les bras. Vous, vous l'aurez peut-être d'ici là, il reste quelques, quelques jours, on ne sait mais... jamais. Est-ce que, est-ce que c'est une voie sur laquelle vous souhaitez continuer donc, le commerce, mais plutôt euh, sur l'habillement, sur le vestimentaire Oui, tout à fait. Ouais. Événement euh, femme euh, ou homme, pourquoi pas, je n'ai pas essayé, mais ça pourrait être quelque chose dont je pourrais essayer dans, dans mon futur. Et, et c'est une voie que vous avez choisie très tôt Oui. Dès le, ma troisième, quand j'ai fait ma troisième au collège, je, je savais que je voulais faire du commerce. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui euh, envisagent cette voie, par exemple, qui sont en, en classe de troisième et qui, qui sont euh, pour l'heure à, à la recherche de, de, des stages d'observation ben, Il faut être motivé, courageux, avoir, être dynamique aussi parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Il ne faut pas baisser les bras parce que certes, il y a des épreuves compliquées dans, dans, les, dans les trois années d'études, 
Mais en général, quand on est motivé, on y arrive. Et donc cet événement, est-ce qu'il a un objectif précis Est-ce que ça validera euh, un diplôme Oui, ça validera mon, une épreuve de bac. Et puis euh, également bah, pour euh, la boutique, ça fera, euh, ça fera juste un an et demi qu'elle est ouverte. Donc juste pour elle, ça lui fera euh, sûrement de nouvelles clientes, c'est ce qu'on espère. Et puis euh, bah, pour les clientes euh, qui vont défiler, bah, ça leur permettra de les fidéliser en, pour celles qui défileront pour nous. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau des tenues qui seront présentées Ça sera des tenues de Noël, donc des robes, des combinaisons, des jupes, des chemisiers des chaussures à talons. Euh. Est-ce qu'il y, est qu y aura une vente organisée à la suite de ce défilé Oui, dans, le, dans la boutique, le magasin sera ouvert pendant le défilé et les articles seront euh, dans les rayons. Ça permet de choisir sa tenue pour les fêtes voilà, si ce n'est pas encore fait. Exactement. <rire> Est-ce que vous avez connaissance de ce qui est organisé par les, les autres élèves, par vos camarades Oui, j'en ai plusieurs qui ont organisé... Euh, donc des défilés de mode euh, le week-end dernier, donc le dimanche 9, pour euh, certains magasins aussi qui faisaient euh, des animations devant leur boutique. Donc il y en a qui ont fait des flash mobs, des défilés de mode. Certains ont fait des poses de vernis. Euh, certains ont vendu des pulls et donné d'un gâteau en échange pour, la, pour leur animation. Euh, certains, ils faisaient euh, euh, habillage de mannequins, donc des mannequins euh, fictifs pour euh, en fait euh, élire un, euh, la personne qui a habillé le plus beau mannequin et gagner un, un bon d'achat en échange. Est-ce que, est que ce sont toutes les étapes qui sont validées une à une ou est-ce que c'est l'objectif final qui est validé dans le cadre Non, c'est une, une étape une par une parce qu'on a plusieurs étapes en commerce. Donc on a l'étape de l'animation, mmh. donc à, à l'oral, on sera présenté devant un jury. D'accord. Et euh, une étape écrite, donc qui durera... Euh, me semble-t-il, 3 heures, 2 heures et demie ou 3 heures, pour euh, valider l'écrit, euh, tout ce qui est calculs commerciaux. Euh... Quelles sont les autres formations proposées euh, au lycée Clément Adair Il y a de la gestion administration, il y a de la électric... enfin, électricité, chaudronnerie, donc du commerce, et c'est tout. <rire> des formations assez variées. Voilà, c'est ça. Pour en revenir à votre projet, donc à ce défilé de mode euh, qui aura lieu sur la place de la mairie le 15 décembre, euh, est-ce que vos mannequins sont, sont des mannequins bénévoles Est-ce qu'ils sont rémunérés Est-ce qu'ils sont un avantage est -ce, Par exemple, est-ce que la, la tenue euh, leur est offerte la... Donc ce sont des bénévoles et je pense qu'on fera un geste pour euh, s'ils veulent acheter leur tenue, euh, un geste commercial. Ouais, remise, hein, pour... euh... Voilà. Vous parliez de, de vos camarades qui avaient aussi organisé euh, des défilés. Est-ce qu'il est y, un, y a une entraide entre vous est -ce que, ou est-ce que justement chacun veut valider et faire à sa façon Oui, bien sûr, il y a de l'entraide puisque les mannequins, c'est assez compliqué à trouver. Donc euh, entre camarades, on s'aide. J'ai également aidé une camarade qui faisait euh, la pose de vernis. Donc j'ai participé à son animation et j'aurais dû participer la semaine dernière à l'animation du défilé. Mais comme j'avais un souci de santé, je n'ai pas pu. Ça arrive. Et est-ce que vous avez eu de l'aide, vous, pour cette, ce défilé de la part de vos camarades Oui, j'ai eu de l'aide. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont partagé euh, ma publication sur les réseaux sociaux pour avoir euh, bah, beaucoup plus de public qui viennent participer à mon animation. Et puis euh, certains ont partagé et accroché mon affiche dans leur boutique aussi. Je vous remercie, Lauriane, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle votre événement qui aura lieu donc le 15 décembre de 11h à midi sur la place de la mairie. Il s'agit donc d'un défilé de mode qui terminera finalement, qui validera votre diplôme dans le, dans le cadre de vos, de vos études de commerce. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. A bientôt.